வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி லன்ச் மீனோவில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மொச்சை புளி குழம்பும் கருணைக்கிழங்கு வறுவலும் வெண்டைக்காய் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மொச்சை புளி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க மொச்சை வந்து இது தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மொச்சை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு உரிச்சு ஃபீஸருக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு ஹவர் வச்சிங்கன்னா இந்த பாருங்கள் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி ஃபீஸருக்குள்ளே வச்சுட்டு திருப்பி வெளியே எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உரிக்கலாம் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்படி அமுக்கினீங்கன்னா இப்படி எடுத்துடலாம் இதை காட்டுறதுக்காக தான் நான் இதை வச்சுருந்தேன் இதை ஏற்கனவே நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ வாங்கி உரிச்சு மறுபடியும் அந்த தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ மொத்தத்தில் இது கால் கிலோ மொச்சை வந்து கால் கிலோ கடுகு அரை ஸ்பூன் புளி ஒரு கோழி உருண்ட அளவுக்கு மூணு தக்காளி குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆறு ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் உளுந்து தாளிக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மொச்சை வந்து வாழ்வு அதனால் அதில் பூண்டு போட்டால்தான் கொஞ்சம் வந்து நம்ம அந்த வாழ்வை தணிக்கும் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்க தேவையான அளவு வெண்டக்காய் கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்லே கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பாசிப்பருப்பு நூறு கிராம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஜீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகு பொடி அரை ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி கருவேப்பில் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இந்த வெண்டக்காய் கூட்டு வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் பேபி ஃபுட்டில் வெண்டக்காய் வச்சுட்டு செஞ்சு காட்டல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க இப்போ நான் அந்த மெத்தடில் தான் இது செய்ய போகிறேன் இது வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் வயசானவங்களுக்கும் இதை கொடுக்கலாம் கருணைக்கிழங்கு வெங்காய வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் கருணைக்கிழங்கு அரை கிலோ கருணைக்கிழங்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தோல் எடுத்துட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவிடணும் கழுவிட்டு மறுபடியும் நம்ம நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு முறை இதை வந்து கழுவிடணும் அப்படி கழுவுனா தான் அந்த காரல் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த காரல் வந்து நமக்கு வரவே வராது அதாவது கருவேப்பில தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் பாருங்க இப்போ முதல்ல நம்ம மொச்சை குழம்பு பண்ணிடுவோம் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஓரமாக வச்சிடறாங்க இந்த மாதிரி குழம்புலலாம் கொஞ்சம் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நைஸாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப பெரிய பெருசு பெருசாகவும் வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு கொண்டு அரைச்சிக்கிட்டா போதும் பாருங்கள் முதல்ல கடுகு போட்டுடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உளுந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பூண்டு போட்டுடலாம் இப்போ இந்த அரைச்ச வெங்காயத்தை நம்ம போட்டுருவோம் பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் அரைச்ச மிக்சிலேயே நம்ம தக்காளியும் இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அரைச்ச தக்காளியை இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ இதில் அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுருவோம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மொச்சையை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம மொச்சை சமைச்சோம்னா இந்த மாதிரி தோல் எடுத்துட்டு சமைச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜீர்ணமாகிடும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஜீர்ணம் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும் அந்த தோலோடு சேர்த்து சமைச்சோம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மேலே உள்ள தூளை எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம இந்த மிளகாத்தூள் ஆறு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் இதை நம்ம இதில் போட்டுருவோம் பாருங்கள் நல்லா இந்த மிளகாய் வாடை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நல்லா அந்த மிளகாய் வாடை போகிற அளவுக்கு நான் வதக்கிட்டேன் லைட்டாக சைட்லலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் தெளியுது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருவோம் 
தண்ணி விட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மொச்சை வந்து வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம புளி ஊற்றுவோம் புளியை ஃபஸ்ட்லே ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா மொச்சை வேக லேட் ஆகும் அதனால் இது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நம்ம வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம புளியை ஊற்றுவோம் புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஊற்றி உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு திக்காக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட போகிறேன் பாருங்கள் இதை மூடி நல்லா கொதிக்க விடுவோம் கருணக்கிழங்கு <laughs> பாதி வேக்காடு வெந்தால் போதும் ஃபுல்லாக வேக வைக்காதுங்க எப்போவுமே கரண்ட்டு நம்ம ஃபுல்லாக வேக விட்டோம் அப்படின்னா வறுக்கும்போது பீஸ் பீஸாக ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டேன் இப்போ உப்பு வந்து கொஞ்சமாக நான் கல் உப்பு போடுறேன் நீங்கள் வந்து கல் உப்பு போட்டாலும் சரி சாஃப்ட் போட்டாலும் சரி இது வந்து கொஞ்சம் பாதி வேக்காடு வைக்கட்டும் பாருங்கள் நம்ம இந்த கிழங்கு வந்து பெந்திருச்சான்னு சொல்லிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக போகும் இப்போ இது வெந்தது போதும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இதுக்கு நம்ம கடாய் வச்சிடலாம் பாருங்கள் நம்ம கருணக்கிழங்குக்கு இந்த வெங்காயம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடாய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயத்தையும் காஞ்ச மிளகாவையும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் போடலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு நம்ம தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கலந்து இதில் விட்டுருவோம் நம்ம கருணக்கிழங்கு வேகும் போது நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுடலாம் இந்த மசாலாவோட வாசனை ஃபுல்லாக போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கருணக்கிழங்கு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அதுவே இதை நல்லா வதங்கினோடனே இந்த கருவேப்பிலையை போட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த கருணக்கிழங்கில் தண்ணி சுத்தமாக வடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இதில் கொட்டிடலாம் நம்ம இதை வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு வர்ற வரைக்கும் இதை வதக்கிட்டு இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த கருணக்கிழங்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் அந்த காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கி இதோட மிக்ஸ் ஆன் ஆகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மெருன் கலர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ கருணக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம வெண்டக்காய் கூட்டுக்கு முதல்ல பாசிப்பருப்பை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்துட்டு பண்ணோம்னா இந்த வெண்டக்காய் கூட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இப்போ வறுத்துட்டு செய்வோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மைல்டாக வறுத்தால் போதும் இதை வறுத்துட்டு நம்ம எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வெறும் கடாயிலேயே நம்ம இந்த வெண்டக்காவை போட்டு வதக்கிக்கலாம் எப்பவுமே நீங்கள் இந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்ணும்போது இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க இது வந்து ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து மூணு மூணு வயசு குழந்த வரைக்குமே இந்த வெண்டக்காய் கூட்டு நீங்கள் தரலாம் இதிலே சாப்பாடை போட்டு பிசைஞ்சும் கொடுத்துடலாம் அங்கே இந்த வெண்டக்காய் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போடுங்க இந்த டயட்டில் இருக்கிறவங்க கூட இந்த வெண்டக்காவை இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாக்கா உடம்புக்கு நல்லது இதில் ரொம்ப நம்ம எண்ணெய் கூட சேர்க்க போகிறது கிடையாது அந்த ஈரத்தன்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் நல்லா சுருங்கி அந்த வெண்டக்காய் 
கம்மி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி வதக்கிடணும் இப்போ இதை நம்ம இறக்கிட்டு பருப்பை குக்கரில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் பருப்பை வந்து ஒரு கழுவு கழுவிட்டேன் இப்போ இதில் நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விடுறேன் ஏன்னா நூறு கிராம் பருப்பு இருக்குது ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் இந்த சீரகத்தூள் பெருங்காயப்பொடி மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் பருப்பு வந்து ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது ஒரு முக்கா வைக்காடு தான் வேகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வெயிட்டை போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு சவுண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் பருப்பு ரெண்டு சவுண்டு வந்த உடனே நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கி அந்த கடாயிலேயே வச்சுருங்க எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்ற வேண்டாம் அப்போ தான் வந்து அந்த சூட்லேயே நல்லா வதங்கி இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வெண்டைக்காவை இதில் போட்டுருவோம் ரொம்ப வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றவோம்னா இப்போ சிம்மில் வச்சு இதை வேக விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுடலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கட்டும் ரெண்டாவது இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னா போதும் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்கள கொடுக்கும் போது மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சாதம் போட்டு பிடஞ்சி கொடுக்கலாம் வெண்டைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் கூட ரொம்ப போட தேவையில் சும்மா ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டால் போதும் இப்போ இதில் நம்ம ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை எடுத்து இங்கே வச்சுருவோம் இப்போ இதில் இதை கொட்டிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப இல்லாமல் டயட்டில் இருக்கவங்க கூட இந்த வெண்டைக்காவை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் காரம் இருக்காது பாருங்கள் வெண்டைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வேறு பார்த்துறதுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் சாதம் வந்து குண்டால் வடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த குண்டால் நாலழாக்கு அரிசி அதாவது முக்கா கிலோ அரிசி வடிக்கும் நான் இப்போது அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கூட போட்டிருக்கேன் சாதம் இந்த மாதிரி குண்டால் வடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம அரிசியை வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வைக்கணும் இப்போ நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி போடலாம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து இந்த அளவு கொதிக்கும் போது நீங்கள் இந்த அரிசியை போட்டுருங்க பாருங்க சாதம் இப்போ ரொம்ப நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வடித்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சாதத்தை வடித்து விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு டவல் பிடிச்சிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டே கூட இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிங்க் இருந்தால் சிங்கில் கூட நம்ம வடித்து விட்டுடலாம் அப்படி இல்லை பிடிக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த டம்ளரை இந்த இடத்துல இப்படி நீங்கள் வச்சிடலாம் பாருங்க இப்போ சாப்பாட்டை நிமித்தம் போது இதை ஃபஸ்ட்டு இழுத்து பிடிச்சிட்டு இந்த டம்ளரை எடுத்துருங்க பாருங்கள் சாதம் வடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா உதிர் உதிராக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பாக்ஸ்லேயே இல்லை வேறு பாத்திரத்துலேயே மாற்றி வச்சிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான சுவையான ஒரு லஞ்சி மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு பச்சை மொச்சை புளிக்குழம்பு வெண்டைக்காய் கூட்டு கருணக்கிழங்கு வறுவல் சாதம் நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கருணக்கிழங்கு வித்தியாசமாக வறுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நன்றி வணக்கம்